artificial insemination and embryo transfer technology so artificial insemination is a technique in which the semen with the living sperms is collected from the male and introduced into the female reproductive tract at a proper time with the help of an instruments so this scientific research the artificial insemination and domestic animal was performed on dogs in 1780 by Italian scientist called Lozano Spallanzani who is a scientist here. So what are the different methods of procedures in artificial insemination? The first one is the semen collection methods. How the semen is collected? So there are three common methods. One is called the use of artificial vagina. Second one is called the electrostimulation method. And third one, the massaging the ampulla of the ductus difference through the rectal wall. So the most common method is called the use of artificial vagina. <coughs> so this is a best bull. A healthy bull is selected. An artificial vagina is inserted into the penis of the bull. So this is the semen collector. Then which is stored in the liquid nitrogen. Then after that the female cow the semen is introduced into the vagina there are different methods and instruments used to insert the semens so this is a semen gun insemination gun so in the tip there will be the sperms so this this portion contains the sperm let's see how the cements are collected. So artificial vagina assembled is held at 45 angle. So this is a dummy dummy cow and this is artificial vagina. This one is artificial vagina. The artificial vagina is held with the left hand and the bull mounts on the cow and the sheath of the bull will be grafted by the operator direct in the gland penis into the artificial vagina. This, so this is a penis so this will be inserted in the artificial vagina then the bull gives thrust to ejaculate the sperm so semen allow the ejaculate to flow from the cone to the semen collection tube there will be a collection tube will be seen later the semen collection tube is discharged from the cone plugged with the cotton wool and taken to the laboratory for examination so this is the procedure for the semen collection method so how the cements are stored the discovery that the bull semen could be successfully frozen and stored in indefinite period as replaced in the artificial insemination cattle a british scientist discovered that the addition of glycerol the first technique is addition of glycerol to the semen extends and improves the resistance of the sperms to freezing glycerol acts to remove water from the sperm cell prior to freezing and prevent the formation of cellular eye crystal which would damage the sperms. Now the other method in this channel glycerol add sperm cell to semen collect the semen like glycerol add water can remove GM and sorry. And crystal hour the ice crystal hour the Korean alarm preserve GM depending. That's called dry ice and alcohol minus 100 degrees celsius Fahrenheit learn we know the story in it then most common method on liquid nitrogen serve minus 390 degrees Fahrenheit see here minus 390 degrees Fahrenheit liquid nitrogen is preferred because there is no evidence of fertility deterioration with age fertility gradually declines in semen stored in dry eye ice alcohol netta parna adum parna method dry ice alcohol preservation method laanengil and the fertility cement fertility capacity kramayana koranu arnu varu frozen cement can be stored indefinitely proper temperatures maintain a recent report told a cow born from frozen cement stored for 16 years a cement eduthu 16 varsha ayi 16 varshathinu shesham a cement ninnu 
കാഫിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി ലിക്വിഡ് സെമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുള്ളി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ഫ്രഷ് സെമെൻറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ആംപ്യൂൾസ് ആംപ്യൂൾസ് മീൻസ് എ സ്മോൾ സീൽഡ് ഗ്ലാസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടെയ്നിങ് എ ലിക്വിഡ് അതർ മെത്തേഡ്സ് അപ്പിയർ പ്രോമിസിങ് പെർട്ടിക്കുലർലി ദ ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രോ മെത്തേഡ് ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രോ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇത് ട്യൂബ് പോലത്തെയാണ് ഫാക്ടറി സീൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഡയലുവൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താ ഒരു സെമൻ എയർ കെയർ സൊ ഡയലൂട്ടഡ് സെമൻ വിച്ച് ഈസ് എ ഡയലൂട്ടഡ് സെമൻ എന്ത് വിൽ ബി എൻ എയർ കെയർ പെഗ് ലാബ്സ് സൊ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രോ തേർഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ദർ ഇസ് കോൾ സ്പെക്കുലർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ വജനൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റെക്ടോ വജനൽ മെത്തേഡ് ഇൻ കാറ്റൽ ദ സേഫ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഇസ് റെക്ടോ വജനൽ മെത്തേഡ് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കോ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഹീറ്റ് in a stress cycle the inseminator will get ready by wearing a plastic inseminator normally i don't know doctor or anyone like that the life stuff inspector or anyone like that they wear a plastic apron wear it now gum boots collar boots are kept now then gloves wear it now the cement straw so this is a cement straw this one after towing is loaded in a sterilized gun artificial a gun this is a gun the inseminator will insert the gloved left hand into the rectum so this is the rectum this one is the rectum like a kai insert after applying the soap soft soap or other lubricant lubricant or soap or anything like a page to pasu and alengal cattle and rectum will kai insert റൈറ്റ് എന്താ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അതിൻ്റെ വജനയിലൂടെ സെർവീസിലേക്ക് ഈ കത്തീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എടുത്ത കൈ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെർവീസിൽ മെല്ലെ പിടിക്കും എടുത്ത കൈ കൊണ്ട് എന്നിട്ടാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ആ കത്തീറ്റർ നേരെ വജനയിലൂടെയിലേക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ സൊ ദിസ് ഈസ് എ സർവീസ് ഇവിടത്തേക്കാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് പോയിൻറ്റ് the artificial insemination gun loaded with a cement straw is passed to the vulva in to vagina and cervix and observed with the hand and rectum and the artificial gun reaches the cervix then the semen is deposited by the injecting gun like an injector to go then shesham the gun is removed the empty straw and sheath are discarded വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സ്പെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് സ്പെക്കുലർ എ വജനൽ ഡയലൈറ്റർ ദിസ് ഈസ് എ വജനൽ ഡയലൈറ്റർ ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ വജന ഓഫ് കൗ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദ പാസേജ് അപ്പോൾ വജനൽ കൺസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്ത് സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസിനേഷൻ ദെൻ ഇൻസെമിനേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ സ്പെക്കുലർ ആൻഡ് സെമിനേസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ സർവിക്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ വച്ചല ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലൂടെ സ്പേംസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓണർ ഫിമെയിൽ ആൻഡ് റെസിപ്പിയൻ ഫിമെയിൽസ് അത് സക്സസ്ഫുൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് എംബ്രിയോ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫോർഡ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി അണ്ടർ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പാക്റ്റ് മോഡല ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്റ്റ് മോഡൽ ഓർ പ്ലാസ്റ്റോ സ്റ്റിസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റോ സ്റ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് the easter cycle of both donor and recipient females to be properly synchronized and both collection and transfer procedures are carried out in a most hygienic environment without even slightest injury to genitalia of either donor the recurring embryo transfer technology is not done at the time a lot of shraddha guru is doing a procedure and that is also the two donor and recipient and easter cycle synchronized to be done all this equipment make the technique difficult on to be prepared under village conditions idana the sperm is taken from a bull from a high yield dairy herd so this is a cow 
The cow is artificially inseminated with the sperms. The zygote develops into embryos in cow, then removed from the uterus. So this is a blastocyst. So embryos are split into several small embryos, each of which can grow into a new cell. This is method. This embryo is a blastocyst. It is a type of embryos. Then the embryos are placed in the uterus of foster mother. Matter. Uh, in the uterus like I'm looking at the amount of the this is one method okay in the name in the name is to cycle maybe there's some synchronized with the venom an embryo can be collected from a cow every 32 35 40 days but in your not through those umbrella collect him and put about the 10 embryos in a year but I'm gonna look again a little or a little or should live at the embryo or a collection but the scientists now have evolved methods for stimulating the ovaries of a cow to produce many eggs in cycle by injecting FSH hormone. FSH hormone, follicle stimulating hormone, injected in it, and that process is called super ovulation. It creates four to five embryos in cows and two to three in buffaloes. Apo ovulation is and now I want to embryo in release you so that are all relation to some of the or in order or over on a release in the question is super relation if it's hormone introduce it in an embryos are collected six to seven days post heat initiation uh, insemination are over the same in time embryo a collect here these embryos are evaluated for the quality and then are either frozen or preserved for future use or transferred fresh to a synchronized cup. This is the procedure.